ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പി എൽ സി എച്ച് എം ഐയുടെ ഒക്കെ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കാരണം കുറച്ച് നാളായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പി എൽ സിയെ പറ്റി വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കുറച്ച് കമൻറ്റുകൾ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഐ ഐ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമൻസിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യാം ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു എച്ച് എം ഐ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് രണ്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ലാഡർ ലോജിക്കിൽ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൻ്റെയാണ് ഞാനിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൻ്റെ ലൈറ്റ് നമ്മൾ പി എൽ സിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ റോഡിലുള്ള ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ആണെന്ന് കരുതുക അതിൽ നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനും ഒരു സിഗ്നലുണ്ട് അല്ലാതെ വണ്ടി പോകാനും ഒരു സിഗ്നൽ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫോർ വേ ഒന്നുമല്ല ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ലോജിക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു പി എൽ സി പ്രോഗ്രാമിങ് ലോജി ലാഡറിലായിട്ട് എഴുതാം അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പി എൽ സിയിൽ തന്നെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പി എൽ സി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറും മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എച്ച് എം ഐ സ്ക്രീൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എം ഐയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചിലപ്പം നല്ല ലെങ്തി ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ലാഡർ ലോജിക്ക് എഴുതാമെന്നും അതിൻ്റെ ലാഡർ ലോജിക്കിൽ പി എൽ സിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലാഡർ ലോജിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എച്ച് എം ഐയിലേക്ക് ഡിസൈൻ സ്ക്രീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിന് എച്ച് എം ഐയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ എച്ച് എം ഐയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടാഗ് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപയോഗം ഇത് തന്നെയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പി എൽ സിക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എച്ച് എം ഐ സ്കാഡക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡ്രൈവിന് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെ പല സോഫ്റ്റ്വെയറിലായിരുന്നു അതും സിമൻസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സിമൻസിൻ്റെ ചെറിയ പി എൽ സികൾക്ക് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹൈ കോ പി എൽ സിക്ക് വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തി പി അവർ ഒരേ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു സ്കാഡ എച്ച് എം ഐ പി എൽ സി ഡ്രൈവ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ലോജിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പി എൽ സി എന്താണ് എച്ച് എം ഐ എന്താണ് സ്കാഡ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോഗോ സോഫ്റ്റ് കംഫർട്ട് എന്ന ചെറിയ പി എൽ സിയുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിമാറ്റിക് മാനേജറിൽ എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് എച്ച് എം ഐയും പി എൽ സിയും രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാഫിക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഒരു പി എൽ സി വെച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഓട്ടോമേഷൻ പോർട്ടൽ അതായത് ടി ഐ എ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോജക്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്രോജക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഞാനിപ്പം ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കമൻറ്റ് വല്ലതും കിടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത
ഹാർഡ്വെയർ കാറ്റലോഗിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻപുട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെ പല മോഡ്യൂൾസും നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹാർഡ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ മതി അതുപോലെ നമുക്ക് എച്ച് എം ഐ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ന്യൂ ഡിവൈസിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എച്ച് എം ഐ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എച്ച് എം ഐയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പി എൽ സി ലോജിക്ക് എഴുതി അതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എച്ച് എം ഐയിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പി എൽ സിയുടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രോഗ്രാം ബ്ലോക്ക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ മെയിൻ ബ്ലോക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ഒ എൻ സി കോയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ബ്രാഞ്ച് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് അഞ്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മെമ്മറി ബിറ്റ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സും ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ്സും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ഇൻപുട്ടും അതും ഇല്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു എച്ച് എം ഐ അല്ല സ്കാഡൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു എന്തായാലും ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് മാപ്പിങ്ങും ഔട്ട്പുട്ട് മാപ്പിങ്ങുമാണ് അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെമ്മറി വീട്ടിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ആ ഇൻപുട്ട് കേടാവുകയോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻപുട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഹാർഡ്വെയർ വയർ എടുത്ത് മാറ്റി വേറെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാം മൊത്തം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വരില്ല ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ മാത്രം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മെമ്മറി ബിറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു മെമ്മറി ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഞാൻ എം സീറോ ഡോട്ട് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് റീനേം ചെയ്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ടി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിതിന് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്തു ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് റീസെറ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എസ് ആർ ബ്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ റീസെറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എം സീറോ ഡോട്ട് വൺ ഇതിന് ഞാനൊരു സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു എസ് ആർ ഇതിന് ഞാനൊരു അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് എം സീറോ ഡോട്ട് ടു ഇതിന് നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് എം സീറോ ഡോട്ട് ത്രീ എന്ന ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ലോജിക്കിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ എം സീറോ ഡോട്ട് ത്രീ ഞാൻ ഇവിടോട്ട് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എം സീറോ ഡോട്ട് ത്രീ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ട് കമാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഒരു ട്രാഫിക്കിന് ടൈമർ ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഒരു ഇത്ര നേരത്തിന് മാത്രം ലൈറ്റ് മാറി മാറി കത്തുന്നതാണല്ലോ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടൈമർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിന് സെലക്ട് ചെയ്തു എക്സ്പെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമറാണ് ഇതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ടൈമറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻപുട്ട് നിരന്ന ഇൻപുട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈമർ ഓൺ ആവുകയും ടൈമർ ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന നേരം മാത്രം നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വരികയും അതിന് ശേഷം ഇത് ടൈമർ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസെറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടൈമറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ടൈമറിന് നമ്മളൊരു ഇതും കൊടുക്കണം ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എസ് ഫൈവ് ടി ഹാഷ് എത്ര സെക്കൻഡ് ആണോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കൊടുത്തു നമുക്കൊരു ടാഗ് കൂടെ കൊടുക്കാം ടി വൺ എന്നതും കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നമ്മളിതൊരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ക്യു സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഇത് ഞാനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ
സീറോ ഡോട്ട് ടു കൊടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ യെല്ലോ എന്നും കൊടുത്തു ഇതിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ എന്നും കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെഡ് കത്തുമ്പോൾ യെല്ലോയും ഗ്രീനും ഒരിക്കലും കത്താൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതിനൊരു ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് എൻ സി കൊടുക്കുകയാണ് യെല്ലോയുടെയും ഗ്രീനിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കും ക്യു സീറോ ഡോട്ട് വണ്ണും ക്യു സീറോ ഡോട്ട് ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് എൻ സി കൊടുക്കും ക്യു സീറോ ഡോട്ട് സീറോയും ക്യു സീറോ ഡോട്ട് ടു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് എൻ സി കൊടുക്കും അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ക്യു സീറോ ഡോട്ട് സീറോയും ക്യു സീറോ ഡോട്ട് വണ്ണും നമ്മുടെ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് ഓക്കെ ആയി ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്കൊരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിഗ്നൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഈ ബിറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എം സീറോ ഡോട്ട് ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എം സീറോ ഡോട്ട് ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു യെല്ലോ ലൈറ്റ് റെഡിൻ്റെ അത്രയും ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിനൊരു ടു സെക്കൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു യെല്ലോ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സോറി ആദ്യം ഇത്ര സ്ഥലത്ത് റെഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമല്ലോ വണ്ടി പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് കൊടുത്തു അതായത് ക്യു സീറോ ഡോട്ട് സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യു സീറോ ഡോട്ട് ത്രീ കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കുമ്പം ഇവിടെ റെഡ് ആയിരിക്കണം ക്യു സീറോ ഡോട്ട് ടു അവിടെ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്യു സീറോ ഡോട്ട് ഇതിന് ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് ഞാൻ നെയിം ചെയ്തു ക്രോസിങ് എന്നുള്ളത് സി ഗ്രീൻ ഇതിന് ഞാൻ കൊടുത്തു സി റെഡ് എന്ന് അത് തന്നെ നമ്മളവിടെ യെല്ലോ ആകുമ്പോഴും ഇവിടെ റെഡ് തന്നെ ആവണമല്ലോ ഇല്ലല്ലോ ആൾക്കാർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരുടെ സേഫ്റ്റി ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ക്യു സീറോ ഡോട്ട് വൺ യെല്ലോ ആകുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡ് ലൈറ്റ് തന്നെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ വണ്ടി അപ്പം ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലോജിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ പാ ഇപ്പോൾ പി എൽ സി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ശരിയാണല്ലോ എന്ന് നോക്കണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ ഇവിടെ സിമുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിമുലേഷൻ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് പി എൽ സിയുടെ റൺ മേ സ്റ്റോപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ്സുകൾ കാണിക്കുന്നു മെമ്മറി ബിറ്റ്സുകൾ കാണിക്കുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ബിറ്റ്സ് ടൈമ് കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് കമ്പെയിൻ ആവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ശരിയാണോ അല്ലെ എറർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പം അത് കമ്പൈലേഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പം നടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ നടക്കുക കമ്പൈലിങ് നടക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം ലോഡ് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പം പി എൽ സി സ്റ്റോപ്പ് മോഡിലാണ് റൺ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുക ശേഷം നമുക്കറിയാം എം സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സീറോ കൊടുത്തു നമ്മുടെ റെഡും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഗ്രീനും കത്തി 
yellow kati, apula berita red dan kati kan, berita green kati. Mana kerja ada logik ya, ini dalam work kau nanda yang mana cerai lah. Ini dalam ini dalam nama kita, ini dalam tu nama kita. Ini dalam ada orang monitoring on option nanda, dia klik ke ya. Pure si online model la, na. Mungkin kita beritanya ni kan? Bang output tu mari mari na. Mungkin kan? Yellow katana, green katana, orang jenis segmen tu jaram. Adi jasam. Red katana. Ada orang jenis segmen dia ni jasam. Mula yellow katana, timer order na. Mungkin kita logik kita kerja itu kerja na. Ini berita green na, bang. Red dia ikan, atau red dia ambil green dia ikan. Logik yang mana correct itu work kan anda. Mula PLC ada simulation, okay. Pinginnya ada, kita kira program ini dia itu, ini dia logik yang mana ceri anu ada, mana ini software buat je, mana kita PLC, physical ada PLC dah awal sila, mana kita cekian sahaja. Tapi kita ini mana kita logik itu pelajar dia ini, mana mana situ mana logik itu kita. Mula, anggana mana kita mana logik itu ini mana jo strengthen orang, mana kita kuda sahaja. Pelanggan yang kaya ni itu ni satu pertanyaan yang baru ada. Apabila itu yang kaya ni satu PLC, kita mungkin satu traffic signal dalam light ini program ini simulasi ya. Ingin yang anda mula cegah anda. Pula itu rough fight yang anda dengan kerjau manusia kami ini cegah itu program mana dengan kita dua hari perlu untuk perdehisikan tu. Ini video istimewa ni kalau anda channel subscribe jaga support jaga. Thank you.